হ্যালো এভরিওয়ান প্রোনাউন্সিয়েশনের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস এই ক্লাসগুলো বর্তমানে যে ক্লাসগুলো চলবে সেই ক্লাসগুলো মেনলি হচ্ছে প্র্যাকটিস ক্লাস হবে কারণ আমরা সিম্বলগুলোকে চিনেছি এখন সিম্বল দেখে কিভাবে আমরা ওয়ার্ডগুলোকে উচ্চারণ করব সেটাই মূলত আমরা চিনবো কারণ ওই সিম্বল উপরে ভিত্তি করে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো থেকেই মূলত আমরা আস্তে আস্তে সিম্বলের ব্যবহারগুলো আমরা শিখতে পারবো বুঝতে পারবো রাইট ওকে আমি আজকে দুটো সিম্বল নিয়ে কাজ করব এবং দুটোই হচ্ছে ডিপথং আমরা ডিপথং পড়েছি না এর আগে হ্যাঁ প্রথম ডিপথংটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে এই আর এটা হচ্ছে আই আই দিয়ে যতগুলো ওয়ার্ড হয় মানে আই ডিপথং দিয়ে যতগুলো ওয়ার্ড হয় এগুলো ম্যাক্সিমামই আমরা কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন করি বাট এই দিয়ে যেগুলো হয় সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন করি না কেন করি না কারণ আমরা জানি যে ইংরেজিতে যে অ্যালফাবেট আছে সেই অ্যালফাবেটের যে প্রথম অ্যালফাবেট এটা কি এই কিন্তু এটাকে আমরা সারা জীবন উচ্চারণ করেছি কি এ তাহলে এইকে আমরা সারা জীবন বলে আসছি এ যার কারণে আমরা ওই রিলেটেড শব্দগুলোকে সবসময় এ দিয়ে উচ্চারণ করেছি এখন আমরা জানলাম যে এ কে উচ্চারণ করতে হয় কি দিয়ে এই তাহলে এ কে যখন আমরা এই দিয়ে উচ্চারণ করবো আলটিমেটলি ওই রিলেটেড কিছু ওয়ার্ড থাকবে যেগুলোর উচ্চারণ কি হয়ে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে রাইট ওকে যেমন আমরা এই ওয়ার্ডটা এই ওয়ার্ডটা আমরা দেখেছি এই ওয়ার্ডটা আমরা সত্যিকার অর্থেই সঠিক উচ্চারণ করি রাইট এটা কি আছে পেইন বাট আমরা তো জানি যে পির উচ্চারণটা কিছুটা স্ট্রেস দিয়ে করতে হয় একটু হয়ের প্রভাবটা থাকে রাইট এটা কি হয় ফি ফি তাহলে সেখান থেকে হবে কি ফেইন কি হবে ফেইন আমরা বলতাম পেইন এটা হবে ফেইন আবার ফর মতো হবে না ফেইন হবে না ফেইন পি হবে জাস্ট একটু জোরালোভাবে হবে রাইট কি হবে তাহলে ফেইন দেখেছ পেইন ফেইনের সিম্বলটা কেমন হয় এটা হচ্ছে কনসনেন্ট ফ এই মাঝখানে হচ্ছে ডিপথং এই এরপরে হচ্ছে ন রাইট তাহলে এখানে আমরা দেখছি একটা ডিপথংয়ের ব্যবহার হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে পেইন মূলত অ্যালফাবেট এ আই এই দুটোর পরিবর্তেই এখানে ডিপথং এই উচ্চারণ হয়েছে ওকে তাহলে এখানে আমরা দেখি এটা হচ্ছে ট্রেইল এটা কি ট্রেইল হুম এটা হচ্ছে ফেইপার 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 প্লে আমরা তো বলি প্লে বাট এটা হবে কি প্লে কি হবে প্লে এটা হবে খেইভ খেইভ আমরা বলতাম কেভ কেভ মানে হচ্ছে সুরঙ্গ এখন একটা মুভি চলতেছে না সুরঙ্গ বা গর্ত এটাকে বলা হয়েছে কি খেইভ রাইট কি বলা হয় খেইভ ওকে তারপর হচ্ছে গেইভ কি এটা গেইভ ঠিক আছে এই যে মানে ইংরেজিতে কিন্তু এই এই যে এই সিম্বলটা ছোটো হাতের জয়ের জিয়ের মতো যে সিম্বলটা এটা কিন্তু গ উচ্চারণ দেয় কিসে গ উচ্চারণ দেয় এই যে ফোর্টি ফোর সাউন্ডসে এটা গিয়ে গয়ের উচ্চারণ দেয় এই সিম্বলগুলো কিছু কিছু অ্যালফাবেটের সাথে মিল আছে আবার কিছু কিছু অ্যালফাবেটের সাথে মিল নেই রাইট তাহলে এগুলো আমরা একটু ট্রাই করব নিজেরা ওকে আমার সাথে সাথে সবাই বলো ফেইন 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 ফেইপার ফেইপার ওয়ার্ডে থাকা বানা সিম্বলের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে ঠিক আছে ফেইপার ফেইপার প্লে প্লে খেইভ খেইভ গেইভ গেইভ আগেইন ফেইন ঠেইল ফেইপার প্লে খেইভ গেইভ ফেইন ট্রেইল ফেইপার প্লে খেইভ গেইভ ফেইন ঠেইল ফেইপার প্লে খেইভ গেইভ এখন তোমার মধ্যে থেকে দু একজন বলো তো রাকিব বলো তো তাই বলো তো রাইট হাবিব বলো গেইজ নাই কিন্তু জ নাই গেইভ জ কোথায় আছে গেইভ ভ ভ ভ গেইভ জ নাই ঠিক আছে কি হবে গেইভ রাইট গেইভ এখন ধরো আমরা যদি এগুলো দিয়ে যদি একটা সেন্টেন্স মেক করি 
তাহলে কেমন হতে পারে যেমন আই গট পেইন নাকি ফেইন আই গট ফেইন আই গট ফেইন আচ্ছা পেপার দিয়ে যদি করি আই রিড পেপার আই রিড পেপার আই রিড পেপার ডেইলি রাইট আই প্লে আই প্লে ফুটবল আই প্লে ভিডিও গেমস রাইট ওকে কেভ দেয়ার ইজ এ কেভ ইন দিস হিল দেয়ার ইজ এ কেভ ইন দিস হিল এই পাহাড়ে বা এই পর্বতে একটা কি আছে গর্ত আছে বা সুরঙ্গ আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে তারপরে গেভ দিয়ে যদি বলি হি গেভ মি আ পেন হি গেভ মি আ পেন আগে কি বলতাম হি গেভ মি এ পেন এখন হবে গেইভ মি কি গেইভ মি হি গেভ মি আ পেন রাইট ওকে তাহলে এগুলো মোটামুটি বুঝতে পেরেছ নেক্সট যে ওয়ার্ডগুলো আছে আই দিয়ে কি দিয়ে আই এটা কি একটা ডিপথং এই ডিপথং দেখতে দেখো উল্টা এর মতো সাথে ছোটো হাতের আই যেটা আছে এটা তাহলে এটা হচ্ছে উচ্চারণ কী হবে আই এই সিম্বল যেখানে যেখানে দেখবো সেখানে সেখানে আমরা আই উচ্চারণ করবো বিশেষ করে অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজ বা ডিকশনারিগুলো যখন আমরা সার্চ করব তখন আমরা এই সিম্বলগুলো যেখানে দেখবো সেখানে কিন্তু সেরকমই আমরা উচ্চারণ করবো তাহলে এটা প্রথমটা দেখো আইস আইস এটা তো আমরা এরকমই করতাম তাই না এই কারণে বললাম যে এগুলো ম্যাক্সিমামই আমরা সঠিক উচ্চারণই করি রাইট বাই বাই টাইম টাইম স্কাই স্কাই হবে না স্কাই হবে না এই কারণে এসের পরে যদি কোনো ফ ঠ খ থাকে ওগুলো আর অ্যাসপায়ার্টেড হবে না হয় না এটা নিয়ম নেই অ্যাসপায়ার্টেড কখন হয় যখন পয়ের সাথে হয়ের প্রভাব থাকে তারপরে কয়ের সাথে হয়ের প্রভাব থাকে টয়ের সাথে হয়ের প্রভাব থাকে তখনই আমরা এটাকে কি বলি অ্যাসপায়ারেটেড সাউন্ড বলি তাহলে এই অ্যাসপায়ারেশনটা ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাসপায়ারেশন হয় না যেমন ওয়ার্ডের শেষে হলে অ্যাসপায়ারেশন হয় না একইভাবে এস এর পরে যদি ওই অ্যালফাবেটগুলো থাকে ওটা কি হবে না অ্যাসপায়ারেটেড হবে না তাহলে স্কাই ভুল ভুল স্কাই যেভাবে আমরা বলতাম সেভাবেই হবে স্কাই স্ট্যাবল নট স্ট্যাবল স্ট্যাবল রাইট ও এস এর পরে যখনই ক ট এবং প এই তিনটা থাকলে রেগুলার যে সাউন্ডটা আছে সেই সাউন্ডটাই হবে তাহলে স্কাই স্কাই ড্রাই ড্রাই ঠাই 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 এই ঠাই মানে কি বলতো বাধা রাইট কোনো কিছুকে বাধা ঠিক আছে আচ্ছা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এটা একটা সুন্দর ইংরেজি আছে ঠাই আর নট এটা সুন্দর ইংরেজি কি ঠাই আর নট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তাই না ওকে সো এগুলো আবার ট্রাই করো আমার সাথে ঠিক আছে আইস বাই ট্রাই স্কাই ড্রাই ট্রাই আইস বাই ট্রাই স্কাই ড্রাই ট্রাই আইস বাই ট্রাই স্কাই ড্রাই ট্রাই সবগুলো করি হ্যাঁ ফেইন সিম্বলের দিকে তাকিয়ে পড়বো আমার সাথে যখন উচ্চারণ করবো তখন কিসের দিকে তাকাবো সিম্বল ওয়ার্ডের দিকে তাকাবো না তাহলে সিম্বলটা আস্তে আস্তে মাথায় ঢুকে যাবে ঠিক আছে ফেইন ঠেইন ফেইপার ফ্লেই খেইভ গেইভ আইস বাই ঠাই স্কাই ড্রাই ঠাই ফেইন ঠেইন ফেইপার ফ্লেই খেইভ গেইভ আইস বাই ঠাই স্কাই ড্রাই ঠাই ক্লিয়ার ওকে রিফাত বলো রিফাতের সাথে সাথে সবাই বলবা গুড ওসমান গনি
सठीक है बेर भरे लेसन टाइम वाल साउंड आखने पाबा लिस्ट गो तुम प्रैक्टिस कर चेषा करवा तुम्हारा को समस्या हमें जिज्ञेस करवा ठीक है तेल आगामी क्लस और दुटो एरक दुटो दुटो को साउंड वाल साउंड नहीं सेगल एक प्रैक्ट करब वाल साउंडगल सब प्रैक्ट शेष हो गए कन्सल साउंडगलो धरब एरपर फनेटिक्स और खूब गुरुतपूर्ण किस टर्म्स आज है जे जिनगो आस्ते आस्ते जानले तक वो विषयगू और भलोक बुझते पर ठीक है तो आज के तेल थैंक यू वेरि माच सो नेक्स्ट क्लस आरोप नतून एक लेसन नहीं आसब इनशाला गुड थैंक यू